Часто правильные поступки остаются незамеченными, однако бывают случаи, когда чей-то искренний порыв или своевременное действие становится достоянием общественности, получает поощрение и даже награду, причем порой весьма неожиданную. Летом 2020 года в американском городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк, проходили многотысячные протесты против насилия со стороны полицейских. Когда многодневные демонстрации закончились, оказалось, что улицы просто наводнились мусором. На земле валялись окурки, бутылки, салфетки, бумажная упаковка от продуктов. Словом, чего там только не было. Сразу после окончания протестов улицы Буффало действительно были очень грязными. Именно в таком состоянии их увидел местный житель, подросток Антонио Гвин-младший. 18-летний ученик старшей школы поддерживал идею протеста. Она была в отсутствии несправедливого отношения к афроамериканцам, по отношению к которым полицейские часто превышают свои полномочия. Но парень совсем не хотел, чтобы эта идея была дискредитирована мусором, который оставили после себя участники демонстрации, ведь это отбрасывало тень на все, что происходило в Буффало. Кроме того, видеть такое количество мусора на улицах своего любимого города тоже было не очень приятно. Антонио решил не ныть по поводу грязи, а начал действовать. В ночь на 1 июня, сразу после того, как протестующие покинули улицы города, парень закупился пакетами для мусора, взял метлу из дома и приступил к делу. Антонио решил в меру своих сил убрать буфало, чтобы его жители проснулись в чистом месте. Парень старался всю ночь, ему важно было максимально привести в порядок свой родной город. Он даже не стал просить помощи у родителей или друзей. Утром местные жители решили организоваться и выйти на улицы города, чтобы как следует его убрать. Какое же удивление было у людей, когда они увидели, что кто-то сделал большую часть работы. Антонио не смог убрать весь мусор, но он очень хорошо потрудился. Город был уже не таким грязным, добровольцам оставалось совсем мало работы. И это сделал один парень. Всем сразу стало известно имя героя. Слухи о поступке парня быстро распространились по небольшому городу. Жители Буффала стали думать, как отблагодарить подростка, который так старался привести в порядок свое родное место. Историю Антонио даже рассказали по новостям. Так они узнал Мэтт Блок, который решил отблагодарить паренька. 27-летний мужчина выбрал подарок для Антонио, который просто не может не понравиться подростку. Блок рассказал, что в юношестве мечтал о ярком красном автомобиле. Мужчина в итоге купил себе Мустанг 2004 года, но сейчас редко им пользуется. И он решил, что подарит это авто трудолюбивому и сознательному Антонио. До этого Блок увидел в соцсетях, что парень ищет машину, просит совета о том, какую лучше выбрать. Все совпало как нельзя лучше, ведь в своем посте Антонио рассказал, что хочет именно такую машину. Просто не знает, подойдет ли она ему, хватит ли денег. Но это еще не все. Предприниматель из Буффало Бо Брайсленд узнал о подарке, поэтому тоже решил отблагодарить парня за работу. Он предоставил Антонио год бесплатной страховки на авто. Боб так прокомментировал свое решение. Нужно, чтобы весь город увидел, сколько хороших людей у нас живет. Парень был просто в восторге от подарка. Еще бы, ведь убирая свой родной город, он совсем не ждал никакой благодарности просто делал то, что считал нужным. Машина и страховка – это здорово, но на этом подарки для Антонио не закончились. Пожалуй, самым крутым презентом можно назвать стипендию от профессионально-технического училища, в которое мечтал попасть парень. С 2021 года Антонио учится на предпринимателя в этом учебном заведении. Он получает полную стипендию. После окончания училища парень подумывает открыть клининговую компанию. Вот так сознательность и трудолюбие парня были отблагодарены неравнодушными людьми. Он поступил совершенно искренне, не надеясь на поощрение. Но то, что его поступок не был проигнорирован обществом, не менее ценно, чем сама добровольная ночная уборка. На этом все, друзья. Делитесь этой хорошей историей, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!